Assalamu alaikum students of grade 5. I am Sabha Ajaz, your science teacher. And today we are going to be doing chapter number 12 and the subunit will be moons. Now we have talked about Earth's moon and Mars moons. But we will read it on the next one. So let's go to the i-board. Alright. So in the previous lecture, what did we talk about? We talked about what is the Earth's moon, what is it, how does it act, how does it act, how does it act, how does it act. और फिर इसके बाद हमने कहा था कि मार्स के मून्स के बारे में क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं जुपिटर के मून्स के बारे में जो कि कई ज्यादा इन नंबर हैं आए पढ़ते हैं तो जुपिटर इज मून एट लीस्ट सिक्सटी सेवन मून एट लीस्ट सिक्सटी सेवन का मतलब है कि कम अज कम सिक्सटी सेवन है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं साइंटिस्ट इसको एट लीस्ट सिक्सटी सेवन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अभी तक सिक्सटी सेवन नजर आए हैं उन्हें सिक्सटी सेवन आइडेंटिफाई कर लिए किसकी मदद से अपने हबल टेलीस्कोप और डिफरेंट टेलीस्कोप्स की मदद से लेकिन ये पॉसिबल है कि इससे कई ज्यादा नंबर में और भी मून हैं जो अभी तक साइंटिस्ट को नजर नहीं आए इनाउंट जुपिटर मोस्ट आर स्मॉल अब जुपिटर के जो ज्यादातर मून हैं वो काफी छोटे हैं सिवाय किन के चार के जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं और जिनको कहते हैं गैलेलियन मून गैलेलियन मून बेसिकली गैलेलियो के नाम से निकला है जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था गैलेलियो इज नोन बिकॉज ही इन्वेंटेड अलॉट ऑफ थिंग्स एंड ही ऑल्सो मेड मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट द स्पेस उसको इवन फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है ही वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनमर जिसने काफी ज्यादा डिस्कवरीज की उनमें से एक ये भी थी कि उसने जुपिटर के चार मेन मून को आइडेंटिफाई किया था इसकी वजह से उन चारों को उन्हीं के नाम पर रख दिया गया एंड नाउ दे आर कॉल गैलेलियन मून डिस्कवर्ड बाय गैलेलियो गैलेलाई वही बात की उन्होंने आगे बताया हुआ है कि उसने डिस्कवर किए थे और इसी वजह से उनका नाम गैलेलियन पड़ गया बिकॉज दे वर आइडेंटिफाइड बाई हिम नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है उन चारों मून के नाम जो लार्ज मून है ऑफ जुपिटर पहला पढ़ लेते हैं द फर्स्ट वन इज लो द सेकंड वन इज यूरोपा द थर्ड वन इज गैनीमीड एंड द फोर्थ वन इज कैलेस्टो अब इनमें से इंपॉर्टेंट गैनीमीड इसलिए है क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट नोन मून इन द इंटायर सोलर सिस्टम इसका मतलब ये है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून जो आज तक देखा गया है जो साइंटिस्ट ने अभी तक आइडेंटिफाई किया है वो कौन सा है दैट इज गैनीमीड एंड दैट बिलोंग्स टू जुपिटर तो जुपिटर के बारे में ये स्पेशल बात ऐड हो गई कि गैनीमीड द लार्जेस्ट मून इन द इंटायर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू जुपिटर उसके बाद हम आगे चलते हैं सैटर्न के बारे में पढ़ने के लिए कि सैटर्न के मून कौन कौन से हैं उनके क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सैटर्न के एटलीस्ट सिक्सटी टू मून है अगेन इसके सिक्सटी सेवन थे इसके सिक्सटी टू हैं और हम बात ये करते हैं कि इसको एटलीस्ट इसलिए कहा जाता है वाई बिकॉज कम अज कम सिक्सटी टू है अभी तक आइडेंटिफाई सिक्सटी टू हुए हैं बट इट इज हाईली पॉसिबल के सिक्सटी टू से कई ज्यादा मून प्रेजेंट है इन सैटर्न एज वेल आए अब हम आगे चलते हैं ओवेर यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सैटर्न सबसे पहले देखें टाइटन इज द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम तो अब लार्जेस्ट कौन सा था ज्ञानीमी जो कि जुपिटर में था और सेकेंड लार्जेस्ट पूरे सोलर सिस्टम में जो मून है वो कहाँ पर है इट इज इन सैटर्न और जिसका नाम है टाइटन टाइटन ऑब्वियसली सैटर्न का सबसे बड़ा मून है जो उसके 62 टू कमर्स का मून है उनमें से लार्जेस्ट है टाइटन और फिर पूरे सोलर सिस्टम का भी वो सेकेंड बिगेस्ट मून है स्मॉल वन द लेस देन वन किलोमीटर अक्रॉस और जबकि जो छोटे वाले हैं वो तकरीबन वन किलोमीटर अक्रॉस तक भी हैं वन किलोमीटर तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है लाइक इफ आई ट्रेवल इन दिस रूम तो वो भी वन किलोमीटर से ज्यादा एट सम पॉइंट बन ही जाएगा राइट सो दैट्स वाई वन किलोमीटर के मून का मतलब यह है कि बहुत ही स्मॉल साइज मून भी प्रेजेंट है इन सैटर्न Now we can go further and read about Uranus moon. Uranus के कितने moons हैं? कम से कम 27. Five of which are large to be moons. पांच जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं to be called moons. They are much larger than the usual size moons जो हम moons actually identify कर चुके हैं in most planets. पांच of Uranus's moons are too big for that. फिर भी उनको हम moons की category में ही डालते हैं क्यों? क्योंकि moon की definition होती है वो वाली entity जो कि किसी planet के इर्द-गिर्द orbit करती है. तो क्योंकि ये वाले जो मून्स हैं ये भी वही करते हैं इस वजह से हमने उनको मून की कैटेगरी में डाला हुआ है लेकिन वो काफी बड़े हैं टू बी कंसिडर्ड मून्स आगे पढ़ लेते हैं आइडेंटिफाइड 1985 ऑनवर्ड्स ओनली अब जो इनके मून्स हैं फॉर यूरानस वो हमें ज्यादातर मिले हैं 1985 के बाद उसकी वजह यह है कि यूरानस जो है अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है तो उसकी वजह से हम बहुत मुश्किल से उसके मून्स को और इसकी डिफरेंट एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसी वजह से हालांकि बाकी सारे प्लैनेट्स के मून हमें कई साल पहले मिल चुके थे इनफैक्ट कुछ हंड्रेड इयर्स पहले भी मिल चुके थे लेकिन यूरानस के जो मून है वो अभी सिर्फ हमें 1985, एटी फाइव विच वॉज लेस देन थर्टी ईयर्स अगो तकरीबन तब मिले थे उससे आगे पढ़ लेते हैं नेपट्यून्स के मून के बारे में कितने मून है नेपट्यून्स के वेरी गुड एटलीस्ट थर्टीन मून है उसके तो यूरानस वगैरह से कम है बट दिस इज अलॉट मोर देन अर्थ क्योंकि
ट्राइटन तो इनमें से जो सबसे बड़ा मून है उसके थर्टीन मून में से उसका नाम क्या है ट्राइटन ट्राइटन वॉज आइडेंटिफाइड अफ्यू डेज आफ्टर नेपट्यून नेपट्यून को आइडेंटिफाई करने के कुछ ही दिन बाद उनको ट्राइटन भी मिल गया था और उसकी यही रीजन थी कि नेपट्यून इट सेल्फ वॉज वेरी बिग लेकिन ट्राइटन जो था वो भी काफी बड़ा था इन साइज उन्होंने फॉरन आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ट्राइटन है एंड दैट इज गोइंग अराउंड नेपट्यून सो दैट इज ऑल्सो अ मून अदर मून वर स्पॉटेड हंड्रेड ईयर्स लेटर तो नेपट्यून के बाद ट्राइटन उनको फॉरन मिल गया जो पहला मून था लेकिन बाकी कोई जो थर्टीन मून में से सारे मून थे वो उनको कोई हंड्रेड ईयर्स बाद मिले क्योंकि शायद उनके साइजेस और उनकी डिस्टेंसेस डिफरेंट थी सो दैट्स इट अब हम बात कर चुके हैं नेपट्यून के मून्स के बारे में यूरानस के मून्स के बारे में एंड इवन जुपिटर के मून्स के बारे में अर्थ और मार्स हमने पहले कवर कर लिया था आप सोचोगे कि वीनस वगैरह जैसे प्लानट्स के बारे में हमने बात क्यों नहीं की उसकी क्या रीजन है एक्सेलेंट यू फिगर इट आउट करेक्ट उन प्लानट्स में मून्स है ही नहीं कुछ प्लानट्स में कोई भी मून नहीं है एंड द ओनली प्लानट्स दैट हैव मून आर ऑल लिस्टेड ओवर हेयर एंड यू स्टडीड अबाउट दैम मूविंग ऑन मून की डेफिनेशन एक दफा फिर से अपने दिमाग में रिकॉल कर लें वो वाली एंटिटीज जो किसी प्लानट के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हैं उनको हम मून कहते हैं प्लानट होता है जो किसी स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है और मून होता है जो किसी प्लानट के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है मून किस चीज से बना हुआ था मून रॉक से बना हुआ था एंड अनदर थिंग अबाउट मून इज दट देर ऑर्बिटिंग तो ऑर्बिटिंग का मतलब आपको समझ आया अभी तक ऑर्बिट बेसिकली उसी पूरे जर्नी को कहते हैं जो सर्कुलर जाता है अराउंड अनदर एंटिटी उसको हम ऑर्बिट का नाम दे रहे हैं आए अब हम आगे चलते हैं Over here we have further information. It is not about moons, but it is about artificial satellites. अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं उसकी वजह यह है कि so far हमने moons के बारे में बात की थी और एक जगह पर हमने जब moons की description लिखी थी तो हमने identify किया था कि moons are basically also known as natural satellites. उसकी क्या reason थी उसकी reason ये थी कि moons जो है वो planet यानी earth के इर्द गिर्द घूमता रहता है हमारा moon बिल्कुल उसी तरह जिस तरह satellite भी हमारे planet के इर्द गिर्द घूमती रहती है इस वजह से आपकी बुक में उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि नेचुरल सैटेलाइट तो मून है लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है और इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट टास्क या ड्यूटीज होते हैं आए हम पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सबसे पहली बात तो ये कि मैन मेड है इस वजह से हम इनको आर्टिफिशियल कहते हैं और नेचुरल नहीं कहते मून को हम नेचुरल कहते हैं बिकॉज दैट इज नॉट मैन मेड आगे है सेंट इन स्पेस इसको स्पेस में भेजा गया है खुद इंसानों ने इसको क्रिएट किया और उसको स्पेस में भेजा है ऑर्बिट दी अर्थ स्पेस में भेजा है ताकि वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमे उसको ऑर्बिट करे और फिर वो सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे जिसके लिए उसको बनाया गया है तो तीन बातें तो हो गई पहला ये कि वो मैन मेड है उसको स्पेस में भेजा गया है इट इज ऑर्बिटिंग दी अर्थ तो अब इसमें और एक मून में क्या कॉमन है वेरी गुड कॉमन ये है कि मून भी अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है और सेटेलाइट भी अर्थ को ही ऑर्बिट कर रही है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अब इनका जो काम है वो अब सामने आ गया वो क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और ये किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो भी हमें जानना होगा तो द थिंग दैट अ सैटेलाइट गैदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट आर द वेदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कई सैटेलाइट्स होती हैं वो वेदर के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड होती हैं वो आपको बताती हैं कि अच्छा मौसम अब ये हो रहा है इन एरियाज में यहाँ से विंड आ रही है यहाँ से रेन आ रही है और इसी वजह से आपके पास वेदर फोरकास्ट आता है आप जो देखते हो ना कि हाँ नेक्स्ट वीक ऐसा मौसम होगा अगले हफ्ते बारिशें होंगी अगले हफ्ते गर्मी होगी राइट तो वो क्यों हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सैटेलाइट जो है वो वेदर को प्रिडिक्ट कर लेती है फिर आपको बताती है कि अच्छा यहाँ पर इस वक्त ये मौसम है एंड लाइकली इसके नेबरिंग एरियाज में कुछ देर में ये मौसम हो जाएगा कि यहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है तो थोड़ी देर बाद अगर यहाँ स्नोफॉल हो रही है तो लाइकली है कि इसकी सराउंडिंग एरियाज में बारिश या थोड़ी बहुत एटलीस्ट प्रेसिपिटेशन जरूर होगी तो इस तरह से सैटेलाइट काम करती हैं एंड वेदर फोरकास्ट उसके बाद दूसरा काम वो क्या करती हैं दूसरा काम वो करती हैं नेविगेशन का आपने अक्सर नाम सुना होगा जी पी एस डू नो वर जी पी एस इज जी पी एस बेसिकली होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो जो हमारी सैटेलाइट होती है वो हमें मैप वगैरह बनाने में और हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि कौन सी जगह कहाँ है क्योंकि सैटेलाइट ऊपर से पूरे अर्थ को देखती है तो वो आराम से देख सकती है कि रास्ते कहाँ बन रहे हैं कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें रास्ते में आ रही हैं तो आपके सारे मैप्स और आपका जो गूगल मैप्स वगैरह आप यूज करते हो डेली बेसिस पे वो किस पे डिपेंड करते हैं वो आपकी सैटेलाइट की मूवमेंट और उसके इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है एंड दैट इज वाई सैटेलाइट ये फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर नेविगेशन का भी काम करती है उसके अलावा एक और काम जो सैटेलाइट करती है वो क्या होते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स तो होता ये है कि वो अपने अंदर सिग्नल्स को रिसीव भी करती है और फिर उनको आगे सेंड भी करती है तो फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच है जो अर्जेंटीना में हो रहा है ठीक है लेकिन आप जहाँ लाहौर में बैठ या इस्लामाबाद में बैठ कराची में बैठ कर में बैठ उसको आराम से देख पा रहे हो
वो सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट नेविगेशन भी सैटेलाइट की मदद से ही हो रही हैं सैटेलाइट आर सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म करती हैं और आपकी डेली लाइफ को इस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप शायद उनके बगैर अब कभी काम ना ही कर पाए आगे देखते हैं सम हेल्प इन मेकिंग मैप सम रिसीव एंड सेंड सिग्नल ये भी हमने कवर कर लिया इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर ये भी हमने कवर कर लिया अबाउट एवरी थिंग दैट इज रिलेटेड टू सैटेलाइट्स एंड वर नाउ थ्रू विद द टॉपिक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एज वेल तो नेचुरल सैटेलाइट हो गई मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गई ये वाली जो कि हमने खुद क्रिएट की है एंड उन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि वो दोनों अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती हैं बिफोर वी एंड द लेसन आई ऑल्सो हैव अ फन फैक्ट टू शेयर विद यू वो क्या है टाइड्स ऑन ओशन आर कॉज बाय द मून ग्रेविटेशनल पुल आपने अक्सर देखा होगा टाइड्स आती हैं ओशन के ऊपर पानी एकदम से राइज करते हैं इट गोज बैक डाउन उसकी वजह क्या होती है वो आती भी यूजली रात की टाइम है उसकी वजह भी यही होती है कि जो मून होता है उसकी ग्रेविटेशनल पुल से वो टाइड्स इंक्रीज करती हैं और फिर उसके हिसाब से जब उसकी ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाती है तो वो टाइड्स वापस पीछे चली जाती हैं सो द मून इज एक्टिंग सो मच ऑन डिफरेंट एंटिटीज ऑफ आर यूनिवर्स एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉजिंग टाइड्स इन दोशन टू राइज और फिर उन टाइड से भी हम काफी ज्यादा फायदे लेते हैं कभी कभी उनको हम एनर्जी बनाने के लिए पावर प्लांट्स में भी यूज कर लेते हैं सो दैट्स इट फॉर आर लेसन अबाउट मून एज वेल आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने आपकी बुक का लास्ट चैप्टर भी अब खत्म कर लिया है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर लेंगे एंड देन यू बी थ्रू विद योर इंटायर कोर्स फॉर चैप्टर नंबर फाइव सो आई होप यू एंजॉय दिस लेसन सेट यून फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड अल्लाह हाफिज